ஹலோ நேகலே வெல்கம் டு ஆன் டார்கெட் நான் அவங்களோட ஜோயி நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கதை கூட நான் வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பனிங் செக்மெண்ட் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணலான்னு நான் யோசித்தேன் நான் வந்து விஐடியில் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் அங்கே போகும்போது நான் ரொம்ப ஒரு நான் நல்லவான்னு சொல்கிறதுடைய அர்த்தம் என்னென்னா கெட்டது நான் செய்ய மாட்டேன் கெட்டது யோசிக்க மாட்டேன் மற்றவங்களுக்கு ஆனால் பிசாஸ் என்ன பண்ணுவான்னா ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஒரு வழியில் தப்பான காரியத்தை வந்து அங்கே வாழ்க்கை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு வழிகளை தாழ்ந்து விட்டுருவான் ஸோ காலேஜஸ்லாம் நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை காலேஜில் வந்து சில்ட்ரன் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஃப்ரீடம் நிறைய இருக்குது ஃப்ரீடம் வந்து அங்கே இருக்கிற காலேஜ் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய காலேஜ் மாற்றிப்பாங்க எம்சிசிலாம் சில இடத்துல சில கிளாஸஸில் வந்து லெக்சரர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்க படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதை விட உங்களுக்கு லெக்சர் கவனிக்க முடியலன்னா நீங்கள் போகலாம் வெளியில் அவனும் பர்சனலாக எடுத்துக்க மாட்டேன் அட்டண்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு விட்ருவாங்க இந்த அளவுக்கு டீச்சருங்க வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை புரிஞ்சு நடக்கும் போது பசங்களாம் நிறைய நேரத்தில் அந்த மாதிரி கிளாஸ்ல தான் விட்டு போக மாட்டாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக உட்காந்து கவனிப்பாங்க அந்த டெக் டீச்சர்ஸ்லாம் அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சு பண்ணுறாங்களான்னு தெரில ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வெளியில் போயிடுவாங்க ஊர் சுற்றுவாங்க நல்லா இங்கே அங்கே உட்காந்துட்டு காதை பேசிட்டு இருப்பாங்க டேட்டிங்லாம் பண்ணினு இருப்பாங்க என்னென்னவோ பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் விஐடியில் ஜாயின் பண்ணும்போது இடம் ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் இது வரைக்கும் படித்ததே இல்லை ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணேன் அதான் எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க சரிங்களா அதால் காலேஜுக்குன்னா ஒழுங்கான நேரத்தில் போக மாட்டேன் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் என் லைஃப் பற்றி ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நிறைய இடத்துக்கு நான் ஒழுங்கான நேரத்துக்கு போனதே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இருந்திருக்கிறேன் நிறைய பேர் என்னை தெரிஞ்சவங்க இப்போ கூட நீ அப்படி தான் இருக்கிறேன்னு வந்து என்னை கவுண்டர் கொடுக்கறதுக்கு வரலாம் பட் ஆனால் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கிறேன் முன்னாடி இப்போ நான் கொஞ்சம் லைட்டாக மாறி இருக்கிறேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் எனிவே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு என் பர்சனல் சந்தோஷம் நல்லையாக இருக்கும் போல் இந்த இடத்துல போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கற்றுக்க போகிறேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் லைஃப் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனேன் பட் ஆனால் முன்னாடி இருந்த இன்செக்யூரிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த இடத்துல போனோன்னு இடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு முன்னாடி எனக்கு நான் என்ன ஃபீல் பண்ணோன்னா ஐ வாஸ் நாட் இனஃப் நான் என்ன செஞ்சாலும் தெர் இஸ் சம் ஒன் பெட்டர் தென் மீ தான் நான் எதுக்கு நான் வாழ்கிறேன் அதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் நிறைய எனக்கு என் காதலில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நானும் அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுதான் இந்த எண்ணத்துக்கு உருவாக்குறதுக்கு எனக்கு சம்பவங்கள் சிலது நடந்துச்சு ரொம்ப பர்சனலாக காலேஜ் காலேஜ் முன்னாடி ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு இடத்துல ஆரம்பிக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று கவனிச்சுக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பயம் இருக்குது ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்குது ஒரு இன்ஃபீரியர் ஃபீலிங் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சம்பவத்தில் தான் அதை ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதை நீங்கள் வேறொரு எழுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏசப்பாவுடைய வார்த்தையில் தேவனுடைய வார்த்தையில் என்ன போட்டிருக்குன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து கடவுளுடைய சொந்த இமேஜில் நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா இதை நீங்கள் நம்பும்போது அந்த பொய்யான காரியெல்லாம் பொய்யாக வெளியில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுங்க பிசாஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் சரியா சில ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து பயங்களை இன்செக்யூரிட்டிஸை இன்ஃபீரியர் ஃபீலிங்ஸை நம்மளை பற்றி அசிங்கமாக யோசிக்கிறது நம்மளை வெறுக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ரெண்டு மூணு இடத்துல உருவாக்கி விட்டுறோம் நிறைய நேரத்தில் கூட்டத்துலேயே நிறைய பேர் வாழ்வாங்க ஆனால் கூட்டத்துக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே தோண்டி தோண்டி பார்க்கும்போது உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை வந்து பர்சனலான வாழ்க்கை நிறைய பேருக்கு வெளியிலே தெரியாது இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவேன் நான் விஐடியில் படிக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தான் அவன் பேர் அருண் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பர்சன் விஐடியில் போனீங்கனாலே ஃப்ரெண்ட்லியான பீப்புள் கண்டுபிடிச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா உலகத்தோட எல்லாமே நல்லா இருக்குதுப்பா எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பயங்கரம் டெவலப்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தெரியுவாங்க அதனால் நீங்களாம் நிறைய நேரத்தில் இன்டிமிடேட் ஆகிடுங்க அவங்களாம் பார்க்கும்போது நம்மளாம் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு வந்துடும் இவன் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பான் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஊர்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் ஜாலியாக எப்போவுமே கிண்டல் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு அவன் மனசை வந்து மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணான் ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு ஃப்ரெண்டாகனா என் வீட்டிலலாம் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் ஸ்டே பண்ணியிருந்தான் ஆனால் என்ன கஷ்டமாயிடுச்சுன்னா அவன் வீட்டில் கொஞ்சம் பணத்துக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு டைமில் வந்து அவனை காலேஜில் சே
இதனால தான் வந்து என் வாழ்க்கையில் நான் அதிகமாக நிறைய பேருக்கு வந்து நான் ரீச் அவுட் பண்ணுற ரீசன்ஸ்லாம் தான் என் ஏர்லி லைஃப்பில் இந்த மாதிரி எபிசோட்ஸ்லாம் நடக்கும்போது எனக்கு என்னை ரொம்ப பர்சனலாக அஃபெக்ட் பண்ணிச்சாது ஸோ நான் காலேஜ் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதனாலே நான் அவங்ககிட்டே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இன்னொருத்தர் அவங்களுடைய துக்கத்தை சொல்கிறாங்கன்னா தயவுசெய்து அட்வைஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க சில நேரத்தில் எனக்கு புரியுது அது அவங்கள சரியான வழியில் நம்ம கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் புரியுது ஆனால் சில நேரத்தில் அதெல்லாம் அவங்க காதில் வாங்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா சரியான வார்த்தை வந்து சரியான அன்போட கொடுக்கலன்னா அது வந்து எம்டி ஆகிடும் அவங்கள தயசுத்து ரொம்ப அன்பாருங்க சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்க நிறைய அந்த வாலிப பசங்க நிறைய பேர் அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன துன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்கன்றது வெளியில் தெரியாது எல்லா ஜென்ரேஷனும் ஒரே மாதிரி கிடையாது சரிங்களா எல்லாருடைய மைண்டு ஒரு மாதிரி கிடையாது அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம சரிங்களா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரொம்ப அன்பாக இருக்கணும் நம்மளுடைய நண்பர்களிட என்னென்னா பசங்க நான் அந்த பாசமாக இருக்கணுன்றத வந்து அதில் ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்கிட்டு உலகத்தில் இருக்கிற நட்பு மாதிரி அவங்க உருவாக்கிக்கிறாங்க அதில் உண்மையான அன்பு இல்லை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க எத்தா கம்பீரமாக இருக்கிறதுலாம் ஓகே அதெல்லாம் படத்தில் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்றோம் புரியுதுங்களா ஏன் வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லைனா உங்களை வளர விட போகிறது இல்லை அது எனக்கு எனக்கு புரியுது நான் வந்து முன்னாடி காலத்தில் கமல் போட்டிருப்பேன் எங்கள் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க இன்டர்வியூக்கெலாம் போனால் அதெல்லாம் அவுத்துனா எனக்கு நான் யார் பத்தி எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு நான் பேசினேன் இன்டர்வியூக்கு நான் பயிரில் போய் உட்காரும் போது அந்த இடத்துல அவங்க என்னை ட்ரீட் பண்ணுவது ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அது ஏன் மோசமாக இருந்துச்சுன்னா நான் நான் என்னுடைய கெட்டப் அப்படி இருந்துச்சு நான் பேசின விதம் அப்படி இருந்துச்சு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கல்ச்சர் இல்லாத இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அது வேலை இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிற அந்த அதிகாரம் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்றது வந்து அங்கே அங்கே தான் ரியலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம தப்பாக நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோன்றதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ எனி இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன கதையை வந்து நான் சொல்லான்னு யோசித்தேன் இதே என் பர்சனல் லைஃப்பில் தான் காலேஜில் நான் படிச்சுட்டுருக்கதை நான் ஷேர் பண்ணேன் அதான் அன்பாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரேராக இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப கைண்டாக எல்லா நாட்டிலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரேராக இருப்பாங்க எல்லோரும் மாறினே இருப்பாங்க எல்லோரும் வந்து அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள அந்த இடத்துல விளம்பரம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் பிளேம் பண்ணல அவங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல அவங்கள அவங்களையும் நான் வந்து குற்றம் சொல்லலை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை அவ்வளோதான் ஆனால் இது வந்து நான் சொன்ன பார்த்திங்களா என் வாழ்க்கையில் ஏர்லியரான இது இந்த மாதிரி துன்பங்கள்லாம் என் வாழ்க்கை உள்ள ஆரம்பித்ததுனால நான் ஒரு குழப்பத்துடைய நிலமையில் நான் போயிட்டேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் அது நடக்கும்போது எனக்கு அது எப்படி தாண்டி வர்றதுன்னு தெரில நிறைய டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வேணால் நீங்கள் வெளியில் கூட போயிட்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பாடுவாங்க நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய லெக்சரர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு என் லைஃப்பில் வந்து ஒரு லெக்சரர் என்கிட்ட ரொம்ப கைண்டாக இருந்தாங்க அது அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அது ஏன்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவங்கள வந்து நல்லா ஒரு பயங்கர பர்ஃபெக்டான போர்ட்ரேல் இருக்கும் அப்படிங்களா அவங்களுக்குள்ள குறையா இல்லை அவங்க லைஃப் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் தேர் ஆல் கோயிங் பிளேஸஸ் வெளிநாட்டுக்கு போக போகிறாங்க அவங்க எல்லாம் க்ரோ ஆகிட்டாங்க சக்சீட் ஆகிட்டாங்க எல்லா நாலேஜ் இருக்குது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு ஒரு பர்ஃபெக்ட் வேர்ல்டை காமிக்க காமிக்க சில பேருக்கு வந்து அது சூட் ஆகாது பர்ஃபெக்ட் வேர்ல்டு காமிக்க காமிக்க நம்மளால் முடியல ரொம்ப ஸ்ட்ரைவின் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணோம் போல் அதுவும் நம்மளுக்கு வரலையே சில பேர் வேலை செய்ய முடிய மாட்டேன் அது இதுக்காக தான் வந்து பிடிச்ச விஷயத்தை படிங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லோரும் இன்ஜினியர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ரோடை போடுறதுக்கு யார் இருக்க போகிறா அப்புறம் மெடிக்கல் கடையில் வந்து மருந்து கொடுக்குறதுக்கு யார் இருக்க போகிறா அப்புறம் பஸ் ஓட்டுறதுக்கு யார் இருக்க போகிறா ஆட்டோ ஓட்டுறதுக்கு யார் இருக்க போகிறா இது எல்லா வேலையும் வந்து என்னுடைய கண்ணில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் புரியுங்களா எல்லாருமே எல்லா வேலையும் கௌரவம் இருக்குது எந்த வேலையும் தாழ்மையான வேலைன்னு கிடையவே கிடையாது எல்லா வேலையும் முக்கியம் சமுதாயம் ஒன்று நடக்கணும்னா ஒரு ஊர் நடக்கணும்னா நிறைய பேர் தேவைப்படுறாங்க சரிங்களா அதனால் அதனால தான் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா எல்லாரும் ஒரே இது படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் என்ன அந்த இடத்துல அனுபவிச்சேன்னா டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் தான் அது என்ன பண்ணுறது காலேஜில் வந்து ரொம்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் அவங்க அட்
ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து இவங்க கைண்ட்னஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா லூக் லூக் சாப்டர் டென் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி செவனில் நீங்கள் குட்ஸ் அமெரிட்டன் கதை கேள்வி விட்டுருப்பீங்க குட்ஸ் அமெரிட்டன் தமிழில் எப்படிடா சொல்லுவீங்கன்னு எங்கள் கேமராமேன் கிட்ட கேட்கும்போது நல்ல சமாரியர் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதை கூட நான் இப்போ கரெக்டாக சொல்லுறேன்னு தெரியல அந்த கதையை நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்க குட்ஸ் அமெரிட்டனுடைய கதையில் வந்து என்ன நடக்குது ஒரு லாயர் ஒரு டீச்சர் ஆஃப் த லா வந்து ஏஞ்சு கட டீச்சர் வாட் மஸ்ட் ஐ டூ டு இன்ஹெரிட் இட்டானல் லைஃப்னு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வருஷம் நம்ம படிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி செவன் நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கதையை படிக்கும்போது கடவுளுடைய மனசு நீங்கள் வந்து நிறைய நேரத்தில் பார்ப்பீங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் அது கொஞ்சம் லைட்டாக படிக்கிறேன் வாட் இஸ் ரிட்டன் த லா ஹீ ரிப்ளைட் ஹவு டு யூ ரீட் இட் அப்படின்னு யேசப்பா சொல்கிறார் He answered, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Uh, you have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, And who is my neighbor? So yes, I want to test you. Why do you want to test you? Why do you want to test you? Because the Pharisees are யேசப்பா யாருன்னு தெரியாதது இருந்தாங்க அவர் அவருடைய என்டையர் மினிஸ்ட்ரியில் வந்து அவர் அவருக்குள்ள குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் வந்து அவங்களுடைய ஒரே ஒரு குறிக்கோளாக இருந்துச்சு அவரை கீழே விழ வைக்கணும் அவர் ஒரு இடத்துல வந்து அவரை அவர் அசிங்கப்படுத்தியிருந்தோம் அவமானப்படுத்தியிருந்தோம் ஏன்னா எல்லா ஜனங்களும் அவரை நோக்கி போயின்னு இருக்கிறாங்க எல்லா ஜனங்களுக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க அவரை இவங்களால் அதெல்லாம் பொறுத்துக்க முடியல நிறைய நேரத்தில் நீங்களே எடுத்து பாருங்கள் நிறைய நம்ம நம்மளே நிறைய இதெல்லாம் செய்கிறோம் நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவர் செய்கிறத நம்ம மறந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு நம்மளுடைய சொந்த எண்ணங்களை வந்து அந்த இடத்துல வைக்க சோ தோணுது ஃபரிசேவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இயேசுன்றவர் தேவனுடைய சொந்த குமார் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நம்ம நம்மளுடைய ஊரில் அந்த மாதிரி இயேசுப்பா வராருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி இருக்கும்னு யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சொந்த குமார்னே வந்திருக்கிறார் அவர் கூட நம்ம கண்டிப்பாக பேசணும் இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்களாம் அவர் கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கணும்னு யோசிப்பாங்க ஆனால் அவர் அவர் பேசுறதை கேட்கணும் அவர் வந்து வாழ்க்கையை பற்றி நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறார் நம்ம வாழ்க்கையில் இவ்வளோ சோகம் இருக்குது துக்கம் இருக்கே நம்ம வந்து அவர்கிட்ட பேசி பேசி நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு 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 சரியான வழியை கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் அவர்கிட்ட போகிறாங்க ஆனால் ஃபரிசேர்களுக்கு வந்து அது பிடிக்கலை அவங்க பொறாமல் பட்டாங்க வயிற்றெரிச்சல் ஆனாங்க எரிச்சல் பட்டாங்க நிறைய நேரத்தில் இதே மாதிரி தான் நம்மளும் பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் கடவுளில் ஒரு விஷயத்த செஞ்சுன்னுக்கிறாரு நம்ம வாழ்க்கையில் இல்லைனா மற்றவங்களுடைய மற்றவங்க மூலமாக நம்ம நிறைய நேரத்தில் எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம்னா நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து நம்ம நம்மளை நமக்குள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்தால் அந்த விஷயத்த எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் நம்மளுக்குள்ளே என்ன மாஞ்சிருக்குன்னு தெரியல இதுக்காக தான் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ரொம்ப நல்லது இருக்குதுன்னு நீங்கள் தயவு செய்து யோசிக்காதீங்க நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கிறேன் அது சொல்லனா இன்னைக்கு நான் சொல்கிறவங்க கிட்ட ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்மளுக்குள்ள நல்லதெல்லாம் இல்லை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நல்லவர்கள் கிடையாது நல்ல காரியங்கள் செய்கிறதால நம்ம நல்லவர்களாக முடியாது நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம நல்லவர்களாக ஆக முடியாது என்னைக்கு கடவுளை கீழ்ப்படுகிறோமோ அன்னைக்கு நம்ம நல்லவர்களாக மாறுறோம் சரிங்களா அதான் கடவுளுடைய சட்டத்தில் நல்லவன்னா உலகத்தில் பேசப்படுற நல்லவன் வேற கடவுள் எதிர்பார்க்குற நல்லவன் வேற அதாவது தேவன் என்ன சொல்கிற ஒரு இடத்துல எல்லாருமே என்ன ஆண்டவர் ஆண்டவர் கூப்பிட்றவங்களாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வர முடியாது வெறும் ஆண்டருடைய சித்தத்தை செய்கிறவங்க மட்டும்தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வர முடியும்னு ஒரு வாசனத்தில் சொல்கிறாரு அதே போல் யார் நல்லவன் நல்லவன் சொல்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த உலகத்துடைய கண்ணில் நல்லவர்களாக படலாம் ஆனால் ஆண்டருடைய சித்தத்தை செய்கிறவங்க தான் வந்து ஆண்டர் ஏற்றுக்கு போகிறார் ஆண்டர் ஏற்றுக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா உலகம் ஏற்றுக்கிற மனுஷனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களான்றது நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ எனிவே இன்றைக்கி வந்து இந்த கதையை எதுக்காக நான் எடுக்கிறேன்னா இந்த இதே கதையை வந்து நான் ஒரு இன்னொரு புக் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஹர்ட் ஹீலர் பை டோனி நோலன் ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதனால் பயோ லாஸ் தகுதிக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு புக்கை சேர்த்து படிப்பேன் என்னுடைய பர்சனல் மெடிடேஷனுக்காக படிப்பேன் அந்த நேரத்தில் அந்த புக்கில் படிக்கும்போது அந்த இன்சிடெண்ட்டை திருப்பி அவர் வேறு மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஒரு பர்சனுடைய புக்லேருந்து அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் எடுத்துருக்கிறார் இந்த அந்த குட் சமேரிட்டன் கதையை சொல்கிறதுக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறாருன்னு அந்த ஒரு இமேஜினேட்டிவாக எழுதியிருக்காங்க பைபிள் வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப இமேஜின் பண்ணி
இவர் கேட்குற காரணமே வந்து உண்மையாக ஒரு ஒரு வழி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எனக்கு தெரியாதது வந்து நான் அடைஞ்சிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக கேட்கல ஒரு நோக்கத்துக்காக கேட்கல அவரை ட்ராப் பண்ணுன்றதுக்காக ஏன்னா இவருக்கு இவர் வழி தெரியும் இவர் ஏதோ ஒரு வழியில் ஏசப்பா வந்து சொல்கிறது வச்சு அவரை வந்து கவுண்டர் பண்ணோம் இல்லைனா அவரை லாக்டவுன் பண்ணிடணுன்ற எண்ணத்தில் தான் கேட்குறாரு ஆனால் இந்த கதையில் எப்படி போட்டிருக்குன்னா நான் படித்த புக்கில் நான் சொல்கிறேன் அந்த லாயர் கேள்வி கேட்கும் போதே வந்து ஏசப்பா வந்து க்ரௌடை பார்க்குறாங்க க்ரௌடில் பார்க்கும் போது ஒருத்தர் ரொம்ப அடிபட்டு கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பா கஷ்டமாகப்படுறது வந்து அவருடைய கண்களில் தெரியுதாம் அந்த கதையில் ரொம்ப அழகாக எப்படி காமிச்சிருக்காங்கன்னா அவனுடைய வழி வந்து அவன் அடிபட்டதில் அது மட்டும் இல்லை அவன் வழி அவன் வாழ்க்கையே அவன் நொந்து போய் வாழ்க்கையை தாங்க முடியாத வழி வந்து அவனுடைய கண்களில் இருக்குது நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஊரில் கூட நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழை ஜனங்கள் யூஸ்வலாக உலகத்தை தாங்க முடியாத அந்த வழி வேதனை வந்து அவங்களுடைய கண்களில் தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவங்களுடைய அளவில் நீங்கள் இறங்கி போய் யோசித்து பாருங்கள் நம்மளாம் ஒரு நாள் வெயிலில் நடந்துட்டு வந்தாலே அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிட்டு அப்படியே சன் ஸ்ட்ரோக்கு அப்படியே தனி தலையில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் மோர் குடிக்கிறோம் குருவில் போய் ஏசி போட்டு உக்காந்துக்கிறோம் இல்லை ஃபேன் வேகமாக போட்டு உக்காந்துக்கிறோம் இல்லைனா விசுகிறோம் ஆனால் சில பேருக்கு வீடே இல்லை அவங்க எல்லா நேரத்துலையும் வெளியில் தான் இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு வீடு கூட அவ்வளோ பெரிய சொத்து மாதிரி தெரியுது மற்றவங்களுக்கு அது கூட இல்லை நம்ம அதை பற்றி நம்ம நினச்சி கவலைப்படுறதோ இல்லை அவன் மைண்டும் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது இல்லை அது உலகம் அப்படி தான் பாருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷனெலாம் பேசிவிட்டு அப்படியே விட்டுருக்கோம் நம்ம அதே மாதிரி தான் ஏசப்பா வந்து அந்த நேரத்தில் ஒருத்தருடைய கண்ணை பார்த்துட்டு அந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறாருன்னு அந்த புக்கில் வந்து போட்டிருக்கு என்ன சொல்கிறாருனா அந்த குட் சமேட்டனுடைய கதையை சொல்கிறாரு ஒரு மனுஷன் வந்து ஜெருசலம்லேருந்து ஜெரிக்கோ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கிறாரு அந்த ரோட்டில் போகும்போது அவர் திருடர்களால் அட்டாக் அட்டாக் பண்ணப்படுறாரு அவருக்குள்ளே இருக்கிற அவருக்கு அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா பொருள்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அவர் அடிச்சிடுறாங்க அடிக்கிற அடி என்னென்னா அவர் மரணம் அடிக்கிற அளவுக்கு போகிறார் ஹாஃப் டெட்னு வந்து இங்கிலீஷில் போட்டப்பட்டிருக்கு அவ்வளோ அடிச்சிருக்காங்க அவரை அவர் கிட்டத்தட்ட சாவர நிலைமைக்கு போயிருக்கிறான்ற மாதிரி போயிருக்க போட்டிருக்காங்க பேசு பாருங்கள் அந்த ஜெருசலம் ஜெரிக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துலாம் ரொம்ப வெயில் அந்த ஒரு பட்ட பகலில் அவர் அந்த ரோட்டில் படுத்து கிடக்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்மளும் நிறைய பேர் நான் இந்த காட்சிகள்லாம் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் குடிச்சுட்டு படுத்தில் ரோட்டில் அப்படியே படுத்துருக்கிறாங்க நம்ம அதை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போய்ட்டுறோம் நம்ம ஆனால் கடவுள் பார்க்குறாரு நிறைய நேரத்தில் நிறைய ஏழை ஜனங்களை பார்க்குறோம் மனசில் தோணுது ஏதோ செய்யணும்னு அவங்க படுற கஷ்டத்தை வந்து உணணும்னு தோணுது ஆனால் பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போய்ட்டோம் அதே மாதிரி வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்து செய்கிறாங்க ஆனால் கடவுள் சொல்கிற கதையில் வந்து பார்த்தா அவர் யூஸ் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன யார் காமிக்கிறாருன்னா The priest happened to be going down the same road and when he saw the man, he passed by on the other side. Yes, he said that he used to use the priest. So, he used to use the pastor in this case. He used to use the rule. 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 ஆண்டருடைய சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணும் ஏசப்பா உண்மையான கடவுள் உண்மையான கடவுள் எதிர்பார்க்குற வாழ்க்கை இந்த மாதிரி அன்பாக இருக்கணும் மற்றவங்களை உதவி செய்யணும் இந்த மாதிரி பார்க்க பேசுகிறாங்க ப்ரீஸ்ட் வந்து அந்த காலத்தில் அந்த யூதர்களுடைய கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வேலையை வந்து பீப்புள் வந்து அந்த ஜி ஒரு ஒரு மோஸ்ட் ஹை பிளேஸ் இருக்கும் டெம்பிளில் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டிக்னிஃபைடான ஒரு லெவலில் ஒரு ஒர்க் அது கடவுளுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பர்சனே சில டைம் ப்ரீஸ்ட் தான் ஸோ அந்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் பொஷன் இருக்குது அதே ஒரு ஆரோகன்ஸ் வந்து இந்த அவருடைய அவருடைய செயலில் தெரியுதுன்னு கிட்டத்தட்ட ஆண்டு அவர் ரிவீல் பண்ணுறார் கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு 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 லெவலில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் எனக்கு கீழே இருக்கிற வேலை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட ஆனால் கடவுள் சொல்கிற கதையில் பார்த்தா எல்லோரும் நம்ம மனுஷங்க நம்ம நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறதோட கடவுள் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறத செஞ்சால் தான் கடவுளை வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுன்றது வந்து அவர் நம்மளுக்கு சொல்லி காமிக்கிறார் ஸோ அது அது அவர் போயிடுறாருன்றாங்க அடுத்தது ஒரு லேவைட் வராரு லேவைட் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க அவங்க வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸஸ்லாம் கிளீன் பண்ணி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற பீப்புள் அவங்க தான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ஒரு பீப்புள் அவங்க அவங்கள வந்து ஒதுக்கி இப்போ ஒதுக்கப்பட்ட ஆண்டு வழக்கு வச்சுருக்காரு பழைய ஏற்பாடுலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வராரு அவரை பார்க்குறாரு அடுத்த சைடில் நடந்து போயிடுறாருன்னு போட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் 
அதாவது யூதர்கள் வந்து ஆண்டோரால் அழைக்கப்பட்டதுனால ஆண்டோர் அவங்கள வச்சு உலகத்தை வந்து மீட்கணும் அப்படின்னு யோசித்ததுனால யூதர்களுக்கு அந்த ஒரு திமிர் வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கு அதனால் அவங்க சமாரியர்களை வந்து கொஞ்சம் தாழ்ந்தவர்களாக பார்ப்பாங்க ஆனால் க கடவுளுடைய கதையில் வந்து சமாரியரை வந்து தான் ஒரு ஹீரோ ஆக்குறாரு அவருடைய கதையில் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆண்டோருடைய எல்லா கதை கதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா அவர் யார் வந்து ரொம்ப எல்லா ஊர் உலகம் எல்லாருமே தப்பாக பார்க்குறாங்களோ அவங்களே வந்து நல்லவர்களாக சில நேரத்தில் இருக்குது ஓனர்கிட்ட போயிட்டு காசு கொடுத்து ரெண்டு நாளுக்கு அதிகமாக காசு கொடுத்துட்டு அவரை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே அதிகமாக ஆகுதுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஸோ இதுதான் கதை அந்த நான் படித்த புக்கில் அந்த கதை எப்படி இருக்குன்னா இந்த இந்த அடிப்பட்ட அந்த மனுஷன் வந்து அந்த க்ரௌடில் இருக்கிறான் அவன் வந்து இயேசு பா பார்க்க வந்திருக்கிறான் யாராவது என்னுடைய காயத்தில் உள்காயமோ வெளிக்காயமோ வெளியில் இருக்கிற காயம் என்னாச்சு அந்த திருடங்காட்சி போயிட்டாங்க உள்ளே இருக்கிற காயம் என்னென்னா மனிதர்கள் வந்து நம்மளை பார்க்காத நம்ம அடிபட்டு இருக்கும்போது நம்ம தேவை இருக்கும்போது நம்மளை வேண்டான்னு தூக்கி எறி எரிஞ்சது நமக்கு நம்மளுக்கு உதவி செய்யாத போனது நம்மளுக்கு அந்த நேரத்தில் தான் அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு பைபிள் வாசம் பத்து பேசிட்டு ஆனால் வந்து எந்த உதவியும் செய்யாத போகிறாங்கன்னா அது உள்காயமாக ஆகிடும் அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஆடியன்ஸில் இருக்கிற அந்த பர்சனு அந்த இயேசப்பா வந்து வெறும் அவனை அந்த ஆடியன்ஸில் பார்த்துட்டு இந்த லாயர் கிட்ட வந்து அந்த க கதையை வந்து அவரை பார்த்துட்டே அவரை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சு இவர்கிட்ட சொல்கிறாருன்ற மாதிரி அந்த அந்த புக்கில் வந்து எழுதப்பட்டு வச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னையே யோசிக்க வச்சிச்சு ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டான்றது நம்ம வந்து எல்லாருமே நம்ம சாய்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் புரியுங்களா நம்மளை வந்து உதவி செய்ய தேவையில்லை கரெக்ட் தான் அப்படியே வேறு யாராக பார்த்துக்கிட்டோம் ஏதாவது ஒரு கதையை உருவாக்கிக்கிறோம் அவங்களாம் ஏமாத்துறாங்க நிறைய நேரத்தில் குடிக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிற சட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டாக ஏதோ இன்னொன்று நிற நிறைய நம்ம நான் மற்றவங்களை பற்றி தப்பாக யோசிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது யார் நம்மளுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தா நம்ம உணர்த்துறை பற்றி தப்பாக யோசிக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தா கடவுளே வந்து எல்லா ஜனங்கள்கிட்டையும் சாதாரணமாக சகஜமாக பாராங்கினார் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கிட்டவர் அவர் நம்ம மட்டும் ஏன் அந்த வித்தியாசங்களை பார்க்கணும் அப்படின்றது இந்த கதை மூலமாக உங்களை நான் உங்களை கேள்வி கேட்க வைக்கிறேன் உங்ககிட்ட நான் ப்ரீச்லாம் பண்ணலை சரிங்களா நீங்களாக யோசிங்க ஏன்னா கடவுளுக்குடைய அன்பை வந்து நம்ம எல்லாருமே க்ரீடியாக வாங்கிக்கிறோம் சரிங்களா கடவுளுக்குடைய அன்பை வந்து பிடிவாதம் பிடிவாதம் பிடிக்கிற ஒரு குழந்தை போல் நம்ம எல்லாம் நம்மளுக்காக எடுத்துக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம அவ்வளோ தயங்குறோம் நானே அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறோம் நான் உங்களை மட்டும் நான் குற்றம் சொல்ல என்னையும் நான் சேர்த்து தான் எனக்கு இந்த மெசேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ரெண்டு மூணு இடத்துல அதிகாரம் வருது திமிர் வருது செல்ஃபிஷ்னஸ் வருது க்ரீடு வருது எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு நிறைய வருது நான் ஓப்பனாக ஒத்துப்ப இதெல்லாம் புரியுங்களா ஆனால் அட் த சேம் டைம் இதெல்லாம் ஏன் தாண்டி போக முடிய மாட்டேது இந்த கதையில் வந்து ஆண்டவர் அவர் பேசியிருக்கிற அந்த வார்த்தை என்னென்னா லவ் யுவர் நேபர் ஆஸ் யுவர் செல்ஃபுன்னு சொல்கிறார் இந்த ஊரில் நம்மளுடைய நேபர்ஸ் யார் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் நம்மளுடைய நேபர்ஸ் தான் அவங்கள எல்லாரையும் நம்ம உண்மையாக நேசிக்கிறோமா இல்லைனா வெறும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லவர்கள்னு காமிக்கிறதுக்காக நேசிக்கிறோமா அந்த அந்த அது மேலே இருக்கிற அன்பு நம்ம மேலே கொற்ற அன்பு மாதிரி உண்மையாக இருக்கா எனக்கு உண்மையிலே ஆண்டவர் வந்து நம்மளை உருவாக்கப்பட்டது வந்து அன்பு காமிக்கிறதுன்றதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் என்ன நம்ம மேலே நம்ம காமிக்கிற லவ் நம்ம மேலே நம்ம காமிக்கிற லவ் வந்து ரொம்ப பியூராக இருக்குது அதுவும் நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சாலும் நம்மளை நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியுது ஆனால் மற்றவங்களும் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்க முடியல இந்த இந்த மாதிரி ஏற்றுக்க முடியாததுனால தான் மன்னிப்பு வந்து முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் அதை தாண்டி நம்மளால் பார்க்க முடியல அதனால் நம்ம அது செய்ய செய்ய முடியாத போயிடுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யை வந்து நம்ம நம்பின்னு இருக்கிறோம் மன்னிக்க முடியாது இன்னொருத்தர் வந்து உண்மையாக நல்லவங்க கிடையாது உள்குத்தங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க நம்மளை ஏமாத்துறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்மளே நம்மளை யோசிச்சுக்கிறோம் நிறைய நேரத்தில் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கதையை நினச்சி நீங்கள் நிறைய நிறைய பீப்புள் வந்து நீங்கள் யோசிங்க சரிங்களா அவங்களுடைய நேபர் வந்து ஏழு ஜனங்களாக இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் அவங்களுடைய நேபர் வெறும் வெள்ளூரில் இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது சென்னையில் இருக்கிறவங்களும் அவங்களுடைய நேபர் திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் தமிழ்நாடு நார்த் இந்தியா மணிப்பூரி மேக மேகாலயா டிபெட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே அவங்களுடைய நேபர் யூஎஸில் இருக்கிறவங்களும் எல்லோரும் அவங்களுடைய நேபர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே அவங்களுடைய நேபர்
நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஸ்டான்லி அங்கிள் புக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் டேர் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு புக் எழுதுதான் நினைக்கிறேன் அதில் என்னென்னா ஒரு ஒரு ஸ்விம்மர் வந்து ஸ்விம் பண்ணிட்டு போகிறாரு ஆனால் ஆக்சுவலாக அந்த புக்கில் அந்த சிம்பாலிக்காக என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா டைடுக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறாங்க ஸ்விம்மர் வந்து எல்லோரும் எப்படி ஸ்விம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க இவர் மட்டும் அதை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் பண்ணுறாரு அப்படியே எதிர்நீச்சல் பண்ணி முன்னாடி போகிறான்ற மாதிரி காமிக்கிறான் கிறிஸ்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் வாழணும் உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் போக வாழக்கூடாது உலகத்துக்கு எதிர்த்து வாழணும் நம்ம உலகத்தில் தான் வந்து அநியாயங்கள் யோசிக்கிற எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் தாண்டி இயேசுடைய உண்மையான அந்த பொக்கிஷங்களை வந்து இந்த உலகத்தோட ஷேர் பண்ணணும் இது நம்ம எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து ஈஸின்னு நான் சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா இயேசப்பாக்காக வாழ்கிறது தான் இருக்கிறதுல கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஓப்பனாக சொல்லுவேன் இயேசப்பா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காதது எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்வார் உங்களுக்கு எதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்ய வேணான்னு யோசிச்சிங்களோ எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்வார் பட் ஆனால் அது நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் கேரக்டர் அந்த மாதிரி நீங்கள் நீ நீங்கள் முன்னாடி நல்லவங்களா கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்கள பரிசுத்தமாக ஆக்கிடுவோம் பரிசுத்தெல்லாம் நல்லதை விட ஃபார் பெட்டர் ஃபார் கிரேட்டர் அது யேசப்பாவுடைய ஒரு ஒரு நிழல் தான் பரிசுத்தம் அந்த அளவுக்கு அது ஆழமாக அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி நம்ம இந்த நேரத்தில் ஜாம் பண்ணலாம் கண்களை மூடிக்கோங்க நல்லாண்டு வரே இந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா அன்றைய இந்த ஜாம் பண்ணுற இந்த ஒரு அற்புதமான இந்த ஒரு கிஃப்ட்டுக்காக நன்றி அப்பா அன்றைய இந்த நேரத்தில் கூட நாங்கள் இன்றைக்கி பேசப்பட்ட மெசேஜை நினச்சி நாங்கள் கவலைப்படுறோம் ஆண்டவர் அன்றைய எவ்வளோ பேரை நாங்கள் வந்து மறந்துருப்போம் ஆண்டவர் எவ்வளோ பேரை தாண்டி நாங்கள் போயிருக்கோம் ஆண்டவர் அன்றைய ஒரு சாதாரண ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ தாங்கியிருக்கிறோம் ஆண்டவர் ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு அவ்வளோ கொடுக்குறீங்க ஆண்டவர் டெய்லி அவ்வளோ எங்களுக்கு அன்றைய எங்களுக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு உயிர் கொடுக்குறீங்க இந்த ஊரில் இருக்கிற அநேக பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி உயிர் இல்லை ஆண்டவர் அன்றைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஒரு நாளில் முப்பதாயிரம் பேர் குறைஞ்சது ச இறந்து போகிறாங்கன்னு பேசப்படுது ஆண்டவர் அதே தேர்ட்டி தௌசண்ட் சோல்ஸ் வந்து திருப்பி உயிரோடு இல்லைன்னு பே பேசப்பட்டிருக்க ஆண்டவர் அதனால் எங்களுக்கு டெய்லி இந்த கிஃப்ட் ஆஃப் லைஃப் கொடுக்குறீங்க ஆண்டவர் அன்றைய இந்த உலகத்தில் மட்டும் நீங்கள் லைஃப் கொடுக்கல யூ கிவன் அஸ் த கிஃப்ட் ஆஃப் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் ஆண்டவர் அன்றைய ஹூ ஹேவ் அ பிலீவ்ஸ் இன் யூ ஹேஸ் இன்னரிட்டட் இட்டர்னல் லைஃப் ஃபாதர் அன்றைய அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷஸான கிஃப்ட் கொடுத்து கூட நான் அவ்வளோ செல்ஃபிஷாக ஸ்டிஞ்சியாக இருக்கிறேன் ஆண்டவர் நானே இப்படி இருந்திருக்கிறேன்ப்பா அன்றைய நான் தான் என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துல போட்டிருப்பேன் ஆண்டவர் அன்றைய டீச்சர்ஸ் டு பி மோர் ஃபர் கிவிங் ஆண்டவர் அதிகமாக ஒரு கம்பேஷனட் நேச்சர் எங்களுக்குள்ள கொடுங்கப்பா அன்றைய டு ஹெல்ப் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் நீட் ஃபாதர் அன்றைய ஆமாம் ஆண்டவர் நிறைய பேர் எங்களை ஏமாத்துறார்கள் அது மூலமாக நிறைய பேர் எங்களை குழப்பம் செய்ய போகிறாங்க எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை எடுக்க போகிறாங்க ஆண்டவர் அதுக்கேற்ற ஒரு டிசர்மெண்ட்டை கொடுங்க ஆனால் அதை தாண்டி வந்து ஒரு ஜென்ரஸ் நேச்சரை கொடுங்க ஆண்டவர் ஏன்னா நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் நாங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் உங்களை போல நாங்கள் தெரியணும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு உப்பாக இருக்கிறதுக்கு எங்களை நீங்கள் அழைச்சிருக்கீங்க ஆண்டவர் ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கிறதுக்கு அழைச்சிருக்கீங்க அதை நாங்கள் உண்மையாக எடுத்துக்க எடுத்துக்கொள்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர் அன்றைய நிறைய விஷயம் நிறைய பேர் வந்து இந்த கதை மூலமாக கன்விக்ட் ஆகணும் ஆண்டவர் அன்றைய நீங்கள் கடைசி நாளில் நியாய தீர்ப்பணி கூட நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு நான் இந்த மாதிரி வந்தேன் ஏழை ஜனங்களாக வந்தேன் நான் வந்து பசியில் இருந்தேன் பட்னியாக இருந்தேன் தாகத்தில் இருந்தேன் எனக்கு நீ உதவி செய்யலன்னு நீங்கள் குற்றம் சாட்ட போகிறீங்க ஆண்டவர் அந்த மாதிரி பாவங்களை நாங்கள் எல்லாருமே செஞ்சுருக்கிறோம் ஆண்டவர் எவ்வளோ பேருக்கு உதவி செய்யாத போயிருக்கிறோம் அப்பா அன்றைய அந்த ஒரு ஒரு தீய மனசை எங்களுக்குள்ளே இருந்து எடுங்க ஆண்டவர் எனக்குள்ளே இருந்து எடுங்க அப்பா உம் உம்முடைய பிள்ளையாக வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 ஜீலும் ஒரு ஒரு ஃபெய்த்தை கொடுங்க ஆண்டவர் ஒரு கிரேட் ஃபெய்த்தை கொடுங்கப்பா எல்லா காரியத்தையும் எங்கள் கையில் போட்டுக்கிறேன் ஆண்டவர் வழி நடத்துங்க எங்களை பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவர் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய நாமத்தில் கேட்க நல்ல பதாவே ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களோட பேசுனது நாளைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசலாம் நான் என்றைக்குமே வந்து நான் யோசிக்கிற மெசேஜ் வந்து நான் பேசுகிறது இல்லை நம்ம உண்மையாக பேச ஆரம்பிக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஷோ எடுக்கணும் போல் பட் எனிவே அவ்வளோ நேரம்லாம் நான் பேசுகிறது நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க பட் நாளைக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி யோசித்த மெசேஜ் நான் பேசுகிறேன்